dear friends uh, today we will discuss some important uh, discussion from the uh, opg uh, gynecology part or uh, from you can say like embryology part so idu nammal thetikan saadhyathayulla korchu points aanu we'll start three days old embryo is called options blastocyst decidua morula zygote the three days old aitla embryo nammal parayunnathu morula ennaanu morula is the three days old embryo zygote zygote nu parna fertilized egg cells aanu fertilized fertilized aitulla egg cells aanu zygote nu parna so Union of sperm and ovum is called fertilization. Union of sperm and ovum is called union of sperm and ovum is called fertilization. Le. Chal pa. Otto ariyatta orko vandi ani gane parayi na fertilization. Apo idina oru cell stage in cell stage. So process of fusion of spermatozoa with mature ovum. That is fertilization. Fertilizable lifespan of ovum. Lifespan of ovum. That is once ovum release is done, how many hours will ovum be viable? That is life is done. In other words, 12 to 24 hours. Okay. Next one. Lifespan of ovum. 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 So lifespan of ovum 12 to 24, sperm 14 to 48 to 72 hours. Ni morula, morula nu varin dhe nana 16 cell stage aan. Cell stage. That means 3 to 4 days after fertilization. 3 to 4 days after fertilization. Fertilization kajin yetta iru moonal dhousan kajin pura aana morula nana stage. Decidual means what? Uh, four to five days after fertilization. That is thirty-two cell stage. That is decidual. Decidual four uh, four to five days, thirty-two cell stage. That is okay. Blastocyst, more or less covered by mucus film in the uterine cavity. That is blastocyst. We will have a little discussion. We will have a little discussion. പറയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോടായിട്ട് ഓക്കെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ ഓൺ സിക്സ്ത് ഡേ ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്ത് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റീത്ത് ഡേ ഓഫ് റെഗുലർ സൈക്കിളാണ് സാധാരണ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡെസിറ്റ്യോ മീൻസ് വാട്ട് ഡെസിറ്റ്യോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡെസിറ്റ്യോ മീൻസ് എൻഡോമെട്രിയം ഓഫ് പ്രഗ്നൻ യൂട്രസ് എൻഡോമെട്രിയം ഓഫ് പ്രഗ്നൻ Uterus, that is decidua. You know, endometrium of pregnant uterus, decidua. In the placenta developed from, next question, right? placenta developed from mainly two sources. There are two sources on the parts, placenta developed from. And one of them is fetal source, fetal. Fetal source is chorion frondosum. Chorion frondosum. പ്ലാസിന്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോറിയോ ക്ലോറിയോൺ ഫ്രോണ്ടോസം അതുപോലെ മറ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റേണൽ മറ്റേണൽ ഭാഗത്ത് ഏതാണ് ഡെസിജുവ ബെയ്സാലിസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഡെസിജുവ ബെയ്സാലിസ് മറ്റേണൽ ഫീറ്റൽ മീൻസ് കോറിയോണി ഫ്രോണ്ടോസം ഓക്കെ കുറച്ചൊരു ഡിസ്കഷൻ പറയാം Fetal blood flow through placenta. Fetal blood flow through placenta 400 ml per minute. Next question is, let's go to the next question. Fetal blood flow through placenta is 400 ml per minute. Option is, fetal blood flow through placenta 400 ml per minute. Pressure in umbilical artery. Pressure in umbilical artery. Pressure in umbilical artery. ആർട്ടറി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി 
പ്രഷർ ഇൻ അംബ്ലിക്കൽ ആർട്ടറി സിക്സ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് പ്രഷർ ഇൻ അംബ്ലിക്കൽ വെയിൻ അംബ്ലിക്കൽ വെയിൻ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ടെൻ എം എം എച്ച് ജി ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ നോർമൽ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഡെക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോർമൽ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഡെക്സ് നോർമൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ചില ബുക്കുകളിൽ സെവൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോർമൽ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈവ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ ഗ്രോത്ത് റിട്ടേഡേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ലെസ് ദാൻ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ ഗ്രോത്ത് റിട്ടേഡേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫുൾഫോ നോക്കുക ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ ഗ്രോത്ത് റിട്ടേഡേഷൻ ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ ഗ്രോത്ത് റിട്ടേഡേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ട്വൽവ് വീക്സിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് ട്വൽവ് വീക്സ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അപ്പൊ ഇത് കൂടി കൂടി തേർട്ടി സിക്സ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് വീക്സ് ആകുമ്പോൾ തൗസൻഡ് എം എൽ വരും തേർട്ടി സിക്സ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് വീക്സ് ആകുമ്പോൾ തൗസൻഡ് എം എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഓരോരോ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ ഇസ് ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് അതുപോലെ കളർ ഇയർലി പ്രഗ്നൻസി കളർലെസ് ആണ് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ കളർലെസ് ആണ് കളർലെസ് ഇയർലി പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം കളർലെസ് ആണ് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ കളർലെസ് ആണ് ഓക്കെ ബൈ ടൈം സ്ട്രോ കളേഡ് ബൈ ടൈം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രോ കളേഡ് ആണ് എസ് ടി ആർ എ ഡബ്ല്യു സ്ട്രോ ഓപ്ഷൻസ്റ്റ്രസ്ഐഡി ഗോൾഡൻ കളറോ Golden color. Golden color. RH. Incompatibility. Golden color. RH. Incompatibility. Greenish yellow. Post maturity. Greenish yellow. Post maturity. What have I said? RH. Incompatibility. Golden color. Fetal distress, meconium, green color. Okay. Next, uh, dark color is hemorrhage. Concealed hemorrhage is dark color. Dark color. Concealed hemorrhage. Hemorrhage is dark color. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ജലാറ്റിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് കുഷ്യൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് ടു അംബ്ലിക്കൽ വെസൽസ് ബൈ പ്രിവെന്റിംഗ് ദയർ കംപ്രഷൻ ടോർഷൻ ആൻഡ് വെൻഡിങ് ഈസ് അപ്പൊ ഒരു ജലാറ്റിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു അംബ്ലിക്കൽ കോ വസലിന് ചുറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജലാറ്റിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അത് കുഷ്യൻ ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അംബ്ലിക്കൽ കോഡിന് അതിന്റെ പേരെന്താണ് വാട്ടൻസ് ജെല്ലിയാണ് വാട്ടൻസ് ജെല്ലി So that is a gelatinous substance. We will answer it. W-H-A-R-T-O Vartan's Jelly. Vartan's Jelly. That is the correct answer. Uh, gelatinous fluid by mucus degeneration. 
ചില ഇവൻസ് ഫീറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റിലുള്ള ചില ഇവൻസ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചില ഇവൻസ് ആണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ട്വന്റി വൺ ഡേയിലാണ് ഡേ ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോൾ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൺ റെക്കഗ്നേഷൻ വരും ഹ്യൂമൺ റെക്കഗ്നേഷൻ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞാന്ന് മനസ്സിലാകും സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോൾ അതൊരു വീക്ക് ട്വന്റിയിൽ സ്കിൻ കവേഡ് ബൈ ലാനുലോ ലാനുകോ വീക്ക് ട്വന്റി സ്കിന്നിൽ ലാനുകോ ഫോം ചെയ്യും ലാനുകോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഹെയർ ആണ് കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹെയർ ആണ് ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഫീറ്റൽ ലെങ് മെച്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഫീറ്റൽ ലെങ് മെച്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ലെസിത്തിൻ സ്പിൻജോ മൈലിൻ റേഷ്യോ നോർമൽ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ലെസിത്തിൻ സ്പിൻജോ മൈലിൻ റേഷ്യോ നോർമൽ ടു ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർത്ത് വീക്ക് സർഫക്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ലെസിത്തിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസിത്തിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫറ്റിഡിൽ കൊള്ളീൻ ആണ് ഫോസ്ഫറ്റിഡിൽ ഓക്കെ അതിനാണ് ലെസിത്തിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻജോ മൈലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫറ്റിഡിൽ ഗ്ലിസറോൾ ആണ് ഫോസ്ഫറ്റിഡിൽ ഗ്ലിസറോൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ അംബ്ലിക്കൽ ആർട്ടറി ആൻഡ് വെയിൽ അംബ്ലിക്കൽ വെയിൽ കൺവേർട്സ് ഇൻഡു അപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അംബ്ലിക്കൽ വെയിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അംബ്ലിക്കൽ വെയിൻ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിഗമെന്റം ടെറസ് അംബ്ലിക്കൽ വെയിൻ ലിഗമെന്റം ടെറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഡക്ടസ് വീനോസസ് ഡക്ടസ് വീനോസസ് എന്നുള്ളത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലിഗമെന്റം മീനോസം കംപ്ലിക്കൽ വെയിൻ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് കോൾഡ് ലിഗമെന്റം ടെറസ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ഡക്ടസ് മീനോസസ് ലിഗമെന്റം മീനോസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് 